Ngayon ay magbabahagi ako ng bike computer. Ito ang SOS G+. Pero bago tayo magpatuloy, ay intro muna tayo. Mga boss, kamusta? Ako po si Curious Kid. Welcome sa aking munting YouTube channel kung saan pwedeng kapulutan ng kaalaman ang pagiging mausisa. Tara, samahan niyo akong tuklasin ang mga bagay na di pa natin alam o naranasan. Kalat na rin ang video na to at napakalakang bahay sa akin ang mga pagsubscribe. Simulan na natin. Ang SOS G Plus ay isa sa mga budget bicycle computer ngayon sa market. Ibukas na natin itong package. Sa binilan kong store ay nagsama na rin ako ng arm sleeves, bike computer cover, bike headlight, at syempre yung SOS G+. Double check na natin itong packaging. Sa harap na kay-indicate yung mga main features nito. Multi-GNSS positioning, Meaning it can receive position, velocity, and time from navigation satellites. Kaya no need na ng magnet. Numerous data. This device provides up to 15 riding data. App support. May sarili itong app na pwedeng ilink sa ibang services gaya ng Strava at training picks. IPX7 waterproof rating. Ibig sabihin, kaya na itong lumubog sa tubig ng hanggang 1 meter sa loob ng 30 minutes. Kaya basic lang dito yung mabasa ng ulan. Meron din itong pinaka-latest connectivity na Bluetooth 5.0. ANT Plus Sensor Support. Pwede maglagay ng external cadence, speed at heart rate sensors. Sa likod naman makikita yung detailed info at specifications nito. Sa loob ng package ay may instruction manuals, mounting accessories, micro USB cable at yung mismong unit. Ang screen size niya ay 1.8 inch at meron ding backlight. Habang 52 grams lang ang weight. Ito ang dimensions nito. Simple lang yung design at mo store din naman yung construction. Dito sa taas ng LCD ay may X logo ng SOS at may dalawang straight forward na button sa baba. Left para sa pag-start or pause, at right for next page or pag-power on and off. For your reference, ay ganito lang siya kaliit kapag nasa kamay. Sa likod naman nakalagay yung charging port. Base sa specifications, ang battery life nito ay up to 25 hours. Ilagay na natin yung protector. Ito ang tsura niya pag may silicone case na. Yung cutout ng ilalim ng mount included ay pwedeng ilagay sa handlebar or stem. Kung naka-short stem ka, ay pwede kang gumamit ng bar extension, bar fly, o kaya sa mismong handlebar na lang. Dumako na tayo sa pag-operate. To turn it on, just long press the power button for about 3 seconds. Para sa initial settings, long press natin both buttons. Then mapupunta sa pairing mode. Press pa natin ng isang beses yung right button para sa setting mode. Ang P1 ay setting of tire circumference. Dito sa chart, makikita ang code depende sa size ng gulong. Left button to change the number, right button to switch to the next number. Once done, press the right button to go to P2. Ang P2 ay unit setting for speed, kilometers per hour, or MPH. Left button to change, right button once done to proceed to P3. Ang P3 naman ay setting for time zone. Dahil nasa Philippines tayo ay plus 8. Once done, 
l o n g press right button. Take note na maaari ding ma-change yung settings sa app gaya ng auto pause function, backlight, at unit of measurements. To start recording, press the left button. Antayin lang kumuna yung device sa GPS. Malalaman to pag nag-stable na yung GPS icon sa upper left corner ng screen at pag may narinig na pag-beat. Kasunod ng GPS icon yung signal strength. By default, naka-on na yung auto-pause feature. Indicator nito ay yung letter A sa gilid ng pause icon. Ang auto-pause function, once madetect na na di na moving, mag stop na moving time. Tsaka na magre-resume once umandal ulit. You can manually pause it just by pressing the left button. Para tapusin ang activity or recording, ay ilong press lang yung left button. Sa main screen, makikita yung current speed, moving time, distance traveled, current heart rate, at current cadence. Sa second page, ang average speed, altitude, elevation grade, average heart rate, at average cadence. Sa third page, ay maximum speed, clock, odometer, max heart rate, at max cadence. Yung clock ay nakamilitary time at hindi pwedeng maset sa 12-hour format. Yung odometer naman ay hindi pwedeng ma-reset kahit gawin pa ang factory reset. Nag-checkout nga din pala ako ng SOS Vortex Sensors. Tig-isa para sa speed at cadence. I-unpack muna natin. Ang tanong ay bakit kumuha pa ako ng sensor para sa speed kung kaya namang ma-monitor ng GPS. Simple lang naman ang reason. Mas okay na may external sensor para accurate, real-time at walang delay. Ang package contents nito ay manual, rubber pads at bands, battery at yung mismong sensor. Yung rubber pads at bands ay may malaking size para sa hub for speed at maliit naman para sa crank for cadence. Lagyan muna natin ng battery. Oops! Meron na palang nasa loob. Napaka-generous naman ng sauce at may extra bat pa. Tanggalin na lang natin yung film dito sa loob. Bago natin i-pair yung sensor sa device ay kailangan maset muna kung ito ay para sa cadence or speed. Para gawin yan ay i-download na natin ang sauce app. Maaari natin itong i-search manually or i-scan lang yung QR code sa packaging. Since wala pa akong account, ay magsa-sign up muna tayo. After mag-sign up, ay connect na ang G Plus sa SOS app. Buksan lang yung device, itap lang yung SOS G Plus sa app, then connect. Make sure na naka-turn on yung GPS at Bluetooth ng phone at allow yung permissions ng app. Dito sa lower part, lalabas yung mga rides recorded kung meron na. Check na natin kung ano yung nakaset dun sa Vortex Sensors. Tap lang yung Add New Sensor para mag-search. Itong isa ay nakaset para sa Cadence. Itong isa ay naka-Cadence din. Palitan natin ng Speed. Tandaan na pag nasa pairing mode ay i-forget niya yung kahit anong nakalink na sensor dito. Dahil meron tayong multiple sensor ay i-pair natin sila ng sabay. Sa pag-pair ng sensor sa G+, gaya ng sinabi ko kanina ay i-press and hold lang ng sabay yung left and right button. Then, mapupunta na sa pairing mode. Once to middle na yung blinking ay ibig sabihin naka-pair na ito. Para bumalik sa main page ay hold lang yung right button at lalabas na sa pairing mode. Madali lang din itong i-link sa Strava. Download muna natin yung app at gumawa ng account. Once done, ay balik tayo sa SOS app, tap ang profile, then connect with Strava. Ikabit na natin yung sensor sa crank at hub.
June, nag-a-appear na sa screen ng current speed at cadence. Bibili muna ako ng pandesal at cat food at try natin mag-record. Pag natapos ka na sa recording ng iyong ride, ay hindi mo ma-review yung parameters nito sa mismong device. Kailangan itong i-upload sa SOS app. I-upload na natin yung data ng device sa app. Tap lang yung connect, then sync. Ano nga ba ang mga cons nito para sa akin? Sulit nga ba ang SOS G Plus? Para sa akin ay oo. Dahil baguhan pa lang ako sa pagbabike, ay malaking tulong ito para mamonitor ko ang aking pagpadyak. Isa pa ay isa ito sa mga budget bicycle computer na may sariling app na pwedeng isin sa Strava. So magkano ba natin nabili yung ating SOS G Plus? Ito ang price nito. Ito naman ang price ng SOS Vortex Sensor. Kung gusto nyong malaman kung saan ko ito nabili, ay ilalagay ko ang link sa description box. Saludos! At dyan nagtatapos ang ating pagtuklas. Ito muli si Curious Kid, ang nagpapaalala na lahat ay kayang-kayang gawin sa pagiging malikain. At kung ikaw ay sisipagin, Hanggang sa susunod na pag-uusi sa mga bata. Adios!